யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் நவீன கால இந்தியா ஐரோப்பியர்கள் வருகை டாப்பிக்கில் ஆங்கிலேயர்களின் வருகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆங்கிலேயர்கள் எப்போ இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க ஸோ அதாவது ஆயிரத்தி அறநூறில் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய வணிக குழு இந்தியாவுடன் வியாபாரம் செய்வதற்கு முதலாம் எலிசபெத் இங்கிலாந்து ராணி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பட்டயத்தில் கையெழுத்து போடுவாங்க ஸோ அந்த பட்டயத்து மூலமாக ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிக குழு இந்தியாவில் வியாபாரம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சூரத்தில் வணிக மையம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே வந்தோன்னே இப்போ மன்னர்கள் தான் இருக்காங்க ஸோ அனுமதி வாங்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கல கேப்டன் ஹாக்கின்ஸை என்ன பண்ணுவார்னா வந்து ஜஹாங்கீர் மன்னரோட அவையில் வந்து அனுமதி கேட்பார் எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஒம்பதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து போர்ச்சுகீசியர்கள் தான் இப்போ டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இவருக்கு என்ன பண்ணாது அப்படின்னா அனுமதி கிடைக்காது ஸோ கேப்டன் காக்கி ஹாக்கின்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணாது அனுமதி ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஒம்பதில் கிடைக்காது ஆனால் ஆயிரத்தி அறநூத்தி பன்னெண்டில் ஜஹாங்கீர் வந்து அனுமதி கடிதம் கொடுத்துருவார் ஸோ ஆயிரத்தி அறநூத்தி பதிமூணு அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா சூரத்தில் வணிக மையம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி அறநூத்தி பதினஞ்சில் சர் தாமஸ் ரோ அதாவது முதலாம் ஜேம்ஸ் மன்னரோட தூதுவராக என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஜஹாங்கீர் அவைக்கே வருவார் வந்து நிறைய இடத்துல வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு அனுமதி கேட்பார் ஜஹாங்கீர் என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா அனுமதி கொடுத்துருவார் ஸோ சர் தாமஸ் ரோ வந்து வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பகுதிகளில் அனுமதி வாங்கிடுவார் ஸோ குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆக்ரா அகமதாபாத் பரோடா புரோச் இதெல்லாம் ஆயிரத்தி அறநூத்தி பத்தொம்போதில் பார்த்தோம்னா ஆங்கிலேய வணிகத்தலங்கள் நிறுவப்பட்டுரும் ஆங்கிலேய வணிகத்தலங்களில் முக்கியமான இடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பம்பாய் சென்னை கல்கத்தா தான் ஸோ பம்பாய் யார்ட்டருந்து வாங்கினாங்க அப்படின்னா இரண்டாம் சார்லஸ்ட்லேருந்து தான் வாங்கினாங்க ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிக குழு வந்து பம்பாயை யார்ட்டருந்து வாங்கினாங்க அப்படின்னா இரண்டாம் சார்லஸ் மன்னர்ட்டருந்து வாங்கினாங்க சென்னை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி அறநூத்தி முப்பத்தொம்போதில் பிரான்சிஸ் டே வந்து சந்திரகிரி மன்னர்ட்டருந்து ஒரு நிலப்பகுதியை வாங்கினார் ஸோ சும்மா ஒரு லேண்டு வாங்கினார் அதுதான் பின்னாடி என்னவாக மாறுச்சு அப்படின்னா சென்னையாக மாறுச்சு ஸோ அங்கே என்ன கோட்டை கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா செயின்ட் சார்ஜ் கோட்டை கட்டியிருக்காங்க ஸோ பிரான்சிஸ் டே சும்மா ஒரு நிலத்தை வாங்கினார் யார்ட்டருந்துனா சந்திரகிரி மன்னர்ட்டருந்து வாங்குவார் அதுதான் பின்னாடி சென்னையாக மாறுது அங்கே என்ன கோட்டை இருக்குதுன்னு கேட்டால் செயின் சார்ஜ் கோட்டை அடுத்து கல்கத்தா கல்கத்தா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாப் சார்நாக் அப்படின்னு ஒருத்தவர் சுதனூதி அப்படின்ற இடத்த வாங்குவார் ஸோ அங்கே வந்து வணிகத்தலம் ஆரம்பிச்சுருவார் ஸோ இதுதான் பின்னாடி என்னவா மாறுது அப்படின்னா கல்கத்தா அப்படின்னு மாறுது ஸோ கல்கத்தா நமக்கு தெரியும் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவோட தலைநகராக இருந்தது என்னது கல்கத்தா தான் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன மாற்றுவாங்க டெல்லியை தலைநகராக மாற்றுவாங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் தலைநகராக இருந்த கல்கத்தா முன்னாடி என்ன ஊராக இருக்குது சுதநூதி அப்படின்ற வணிகத்தலமாக தான் இருக்குது ஸோ அதோட பேரை தான் கல்கத்தா அப்படின்னு பின்னாடி மாறுது இங்கே என்ன கோட்டை இருக்குது அப்படின்னா வில்லியம் கோட்டை இருக்குது கல்கத்தாவில் என்ன கோட்டை இருக்குன்னா வில்லியம் கோட்டை இருக்குது இந்த வில்லியம் கோட்டை யார் நினைவாக கட்டப்பட்டது அப்படின்னா மூன்றாம் வில்லியம் அவரோட நினைவாக கட்டப்பட்டது தான் வில்லியம் கோட்டை நன்றி வணக்கம்